എല്ലാവർക്കും കുക്കു ത്രീനിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബദാം മിൽക്ക് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബദാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നട്ട്സ് ആണ് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബദാം മിൽക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബദാമാണ് ബദാം മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ബദാം വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബദാം മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കാം ഇനി അഥവാ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുതിർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ വേഗം കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് കുങ്കുമപ്പൂവും അപ്പോൾ ഇത് സാഫ്രൻ്റെ മണവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ടേസ്റ്റും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ബദാം മിൽക്കായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ഇത്രയും മധുരം വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മളൊരു കാൽക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒട്ടും തന്നെ തരികളില്ലാത്ത രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത ആ ബദാമിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിതിൽ ബദാമിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീ തീർത്തും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതായത് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പാല് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം പാല് കുറുകി വരുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പരുവം അതുപോലെ ആ യെല്ലോ കളറും കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പം മങ്ങിയ വെട്ടായതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതാണ് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കളറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് തണുപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ തന്നെയോ സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ മധുരത്തിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തേനോ ശർക്കരയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷേ പഞ്ചസാര വെച്ച് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ മേലെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം കുങ്കും പൂവും കൂടെ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഒപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പം മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച